friends, good evening all of you. Today we will discuss about Kindit Varongo, Kindit Video Lomano, Chetich Kuna Dwanti, Discuss Chesh Kuna Dwanti, 70 years anniversary, Tabbe Samsaral, Purti Chesh Kuna Dwanti, Rajyanga, Avatarana, Dinot Swal Sandar Banga, Tabbe Samsar Purti and Sandar Banga, and Rajyanga, Bartha Rajyango Mankalpinche, Mukimina Dwanti, Amsaralo, Mukinga, Rajyango, Umno Dwanti, Ye, Amsaru, Marpichendai, Sudan, no Parliament Lo Chidina Dwanti, Sauron Lenti. So, Matta Mother Nanchi and the work of Jerina Twenty, Mukiman Twenty Amendment Saint Day, and I want to win Mano, discuss Cheskutano. So, already Mano, Mother Bartha Rajano, Savarana. So, first amendment to Anayan Manu Parliament Law, nineteen fifty one. So, first amendment at top. So, Mother Rajanga Savarana, Anayi. Land reform yukka, I'm sorry, 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 I'm Ede Amsalanet, Yedeno Kamsani, Savarinche, Edanulo, are Yeru, I am on a to content and the Muru Yosan Miranda Pura, with Petkundi. So, Ipumano, Arabe Tumudo Rajanga Savana, Dabe Muru Rajanga Savana, Dabe Nago. So, Mother, not a Muru Rajanga Savana, the Varajan, and the Matu and Ede Chuta. So, first of all, Arabe Tumuda Rajanga Savana. So, sixty nine amendment and down. So, sixty nine amendment ends in two and day. So, you know, monkey, Barat de Sumo on a twenty, Mukiman at twenty, Rashtra, Kandar Pad Pranta, Lukina Gate, Motu, Yeratum, the Rashtra, Lu, Yer Kandar Pad Pranta, Kali, Ipuman, the Spurgate, Yeravi in the Rashtra, Lu, Marilu, Yenimidi, Kandar Pad Pranta, Lamanja Kunta. So, I take a man government to us in the student and day, Adananga, Kotaga. Assembly to Kurkuna twenty Rastra Mariu UT. So under the Mana Indivella Pandumudi, October Mopi of Kotarikana, Desmulo Kotaga Rindu, Kotoka Rastun to Kurkuna twenty, Kandapra Prantum, Mariko Kandapra Prantum. So what the Mano, Chechen Smurgate, Motum Meda, Bartha, Desmulo, Yeravi in the Rastra Lu, so Alaki, Manaki. Matanga on the twenty candle press branta, which put a gay, Tumudi, candle press branta, like a manchip on top. I tell the monkey, booking the manchip on Saturday, Arabic Tundra Jangas on the Egypt on the day, and Edi Rose Manu, Waka candle press prantu, Mariu, assembled the Purpuna twenty, Rastanga on the Pontano. I think Matamu the Saga, Dili key, Yepudu, candle press branta, Marie Rasta Hoda, and the Rasta Hoda got a little jagged. The assembly of Kurkuna twenty, Prantanga, Dilini, Yepu, Ye Amonument Dora, Utensin Jaginante, Arabi Tumudwa Rajanga Savanadwara and Rura, Utpet Koal. Eka next to very, very most important friends, E. Machikala Romanaki Parakshalo, Adega, Ekuga, Adega, important amendment at the Dabbe Mudu, Dabbe Nalu, Amendment and Town. So Dabbe Mudwa Rajanga Savana, E. Telepostundi, Dabbe Nalwa Rajanga Savana, E. Telepostundi. Dabbe Mudu Rajanga Savana Yenteli first to Nate. So Gramina Pranta Lalo, Stanika Paramina Twenty, Swayam Pratapati, Rajangulu, Kalpinche, Pukimina Twenty, the environment at all. I take Somstana Lalo, I mean, for example, Panchay Tilku, Swayam Pratapati Kalpinche with the Mana, Indical. So Pradal Yuka, and a Pratakshap Padatalo, Panchay Tilu. In the therapy, welcome to one of the men at twenty Amsani, Hoda and Kalpinche, Rajangamlo, Kalpinche Kohoda. So, it up by Mudu Dabbenalu, Gramina Marie Patana, Rendu, Mukiman Amsalga with Petkundi, it up by Mudu Dabbenal Rajanga Samadwara, Kotaga Induru Manaki, Municipality Ru and a Kotagaoka, Padanchi Charani. Adi Maki, Dabbe Nalva Rajanga Sarna. Adi Maki, Dabbe Mudo Rajanga Sarna, Panchay Tilu, what Nirmanu, what you could do. Dabbe Nalva Rajanga Sarna, Patana, what a Kadermanu, what you could do, what you could do. Vidulu, Nidulu, Talta, and Vidana. Yella, Vidiki, Rajanga, Pratapati, Kalpinche, Mukiman, and Rajanga Sarna, Dabbe Mudu, Dabbe Nalva Rajanga Sarna. Pointing me to good fit words in the machine under the table, video car, clarity car, Okoka, Rajanga sound moment to the governor of the Rudundi, video car, put the Samacharam, and any Miku, 
గ్రూప్ టూ లెవెల్లో మరియు గ్రూప్ వన్ లెవెల్లో మీకు కావలసిన ఏడల ఎవరికైనా కావాలన్నట్లుగైతే ఈ యొక్క ఛానల్ని కంటిన్యూ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మా యొక్క అప్డేట్స్ మీరు గమనించవలసిందిగా అభ్యర్థులు మనం కోరుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ అనేది సో గ్రామీణ మరి పట్టణ సంస్థలకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించే ముఖ్యమైన సవరణ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ ఇక దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మూడంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థ ఏర్పడినటువంటి ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్రం ఏదంటే రాజస్థాన్ గా మనం చెప్పుకుంటాం అలాగే దేశంలో మూడంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థని ప్రారంభించినటువంటి ద్వితీయ రాష్ట్రం ఏదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గా చెప్పుకుంటాం అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో దీనికి లోక్సభలో రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అయితే డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సభ అనేది ఎవరు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో దీనికి ఏకీకృతంగా ఆమోదించడం జరిగిందంటే పివి నరసింహరావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి రాజ్యాంగ భద్రత కల్పించడం జరిగింది అన్న అంశాలందరూ కూడా పెట్టుకోవాలి ఇది డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు సో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా పెట్టుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి మొత్తం మీద రాజ్యాంగ సవరణ ముఖ్యమైనది ఎనభై ఆరు వారు రాజ్యాంగ సవరణ ఇది రెండు వేల రెండు ఎనభై రాజ్యాంగ ఎనభై ఆరు వారు రాజ్యాంగ సవరణ ఏం తెలియపరుస్తుందంటే విద్య అనేది ప్రాథమిక హక్కుగా అనేది మనకి ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఆల్రెడీ ఉండడం పొందపరచడం జరిగిందమ్మా అయితే ఇక్కడ మనకి ఎనభై ఆరు రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తీర్చినటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఒక అంటే ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో కలిగినటువంటి ఎవరైతే బాల బాలికలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఉచిత నిర్బంధ విద్యని కల్పించడమే ఈ ఎనభై ఆరు వారు రాజ్యాంగ సవరణ అయితే నూతనంగా రెండు వేల రెండు తరువాత విద్యా వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పుల్ని ఆ మార్పుకి తగ్గట్టుగా ఎవరైనా ఏదైనా చేయని ఎడల దానికి షుడ్ బి ఫనిష్ గా మనం అందరూ కూడా శిక్షార్హులుగా మనం చెప్పొచ్చు అయితే వీటిలో ముఖ్యమైనటువంటి మొదటి ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకు వయసులో పిల్లలకు ఉచిత నిర్బంధ విద్యను కల్పించడం రెండు సరైనటువంటి చదువుకునే స్థలంలో చదువుకునే పరిసరాలలో వసతి సౌకర్యాలను కల్పించడం అలాగే విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల యొక్క నిష్పత్తి సో వీటి యొక్క మార్పును వీటి యొక్క అభివృద్ధిని తెలియపరిచే రాజ్యాంగ సవరణ ఎనభై ఆరు వారు రాజ్యాంగ సవరణ ఎనభై ఆరు వారు రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తెలియపరిచే ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సర్వ శిక్ష అభియాన్ దీన్ని మనం ఎస్ ఎస్ ఏ అంటారు అయితే ఈ యొక్క సంస్కరణలు అన్ని కూడా ఈ రిఫార్మ్స్ అన్ని కూడా ఎవరు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నట్టు కాలంలో జరిగిందంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఏపీ వాజ్పేయి గారి యొక్క ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో జరిగినటువంటి రాజ్యాంగ సవరణగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏపీ వాజ్పేయి దట్స్ ఆల్ ఎనభై ఆరు వారు రాజ్యాంగ సవరణ ఇక తొంభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏం తెలియపరుస్తుందంటే రెండు వేల పదిహేను అండి రెండు వేల పదిహేను ఎన్ జేఏసి అంటాం నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింటెడ్ కమిటీ అంటాం అంటే ఇక్కడ న్యాయస్థానాలలో సుప్రీం కోర్టు అయినా హైకోర్టు అయినా న్యాయమూర్తులను ప్రధాన న్యాయమూర్తులను నియమించే ఒక కమిటీ పేరే ఎన్జేఏసి అంటాం అయితే ఎన్జేఏసి ద్వారా న్యాయస్థానాలకు న్యాయమూర్తులు నియమించే ప్రక్రియ కమిషన్ అంటాం అయితే ఇది ఎంతో కాలం అనేది నిలవలేదండి రెండు వేల పదిహేను తొంభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా దీన్ని చట్టం తీసుకొచ్చారు తర్వాత దీన్ని తొలగించడం జరిగింది సో ఎందుకంటే సో న్యాయస్థానాల్లో న్యాయమూర్తిని నియమించే ముఖ్యమైనటువంటి అవకాశం అనేది అధికారం అనేది న్యాయమూర్తులకే న్యాయ వ్యవస్థలకే కల్పించాలనే అంశాన్ని జోడించి కొలీజియం 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 సో కొలీజియం ద్వారా ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టు జడ్జిలైనా అలాగే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులైనా హైకోర్టు జడ్జెస్ అయినా సో ఈ యొక్క కమిషన్ ద్వారా ఈ యొక్క నియామకం ద్వారా అపాయింట్మెంట్ ద్వారా కొలీజియం అనే విధానం ద్వారా ఈ రోజు న్యాయస్థానాలలో న్యాయమూర్తులను నియమించే విధానం కొనసాగుతుంది అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అభ్యర్థులు గమనించాలి ఇది కొలీజియం విషయంలో వినడుగైతే ఇంకా వీఆర్ గోయింగ్ టు అబౌట్ బియాన్ అబౌట్ కొలీజియం ఇందులో ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారని అంశాన్ని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఇది కొలీజియం ఇది నైన్టీ నైన్ అమాండ్మెంట్ ఇది ఎన్జేఏసి సో ఎన్జేఏసి స్థానంలో ఏమొచ్చిందంటే 
కొలీజియం వ్యవస్థ రావడం జరిగింది కొలీజియం వ్యవస్థ సంబంధించినటువంటి విధానం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలకైనా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులకైనా నియమించే పవర్ నియమించే అధికారం విధులను బాధ్యతలను ఈ వ్యవస్థ తీసుకోవడం అంటే దీన్ని బట్టి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ రెండింటికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఒకటండి ఎన్జేఏసి కొలీజియం ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే ఎన్జేఏసి యొక్క ఇది కూడా న్యాయమూర్తి నియామకమే ఇది కూడా న్యాయమూర్తి నియామకమే ఇక్కడ ఎన్జేఏసిలో సభ్యులు ప్రధానమంత్రులతో కూడుకున్నటువంటి సభ్యులు ఉంటారండి ఇక్కడ కేవలం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో కలిపి ఇతర నలుగురు సీనియర్ జడ్జిలు అనేది ఉంటారు ఇక్కడ ప్రభుత్వం తాలూకా యంత్రాంగం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రభుత్వం తాలూకా యంత్రాంగం లేకుండా కేవలం న్యాయమూర్తుల సలహా న్యాయమూర్తుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కమిషన్ వేయడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం కొలీసి వ్యవస్థ అంశాలు అందరూ కూడా పెట్టుకోవాలి నూట ఒకటో రాజ్యాంగ సభ అనేది దేశంలో ముఖ్యంగా ఏకీకృత పన్ను వ్యవస్థ విధానాన్ని అమలుపరచాలని మోదీ యొక్క సంకల్పానికి సో ఆర్థిక మందగమనం ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని ముందుకు తీసుకురావాలని ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో సో రెండు వేల పదిహేను పదహారు తర్వాత పదిహేడులో జిఎస్టీ యొక్క విధానం గురించి అమలుపరిచే ఒక నూతనమైనటువంటి పార్లమెంట్ లో ఒక రాజ్యాంగ సభను తీసుకొచ్చారండి సో దీని గురించి తెలియపరిచే రాజ్యాంగ సభని నూట ఓటవ రాజ్యాంగ సభను అంటారు అయితే నూట ఓటవ రాజ్యాంగ సభను ఏం తెలియబోతుందండి జిఎస్టీ సో గుడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అయితే దీనికంటూ ప్రత్యేకంగా నూతనంగా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ ని ఇంకా అధిగమించి కొత్తగా రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ఏ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఏ అనే నూతన ఆర్టికల్ను సో ప్రత్యేకించి వస్తు సేవల పన్నులు యొక్క జిఎస్టీ తాలూకా అంశం గురించి కొంతగా కొత్తగా కొన్ని ఆర్టికల్స్ ని చేర్చడం జరిగింది ఇది ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆర్ వన్ సో నూట నూట వారి రాజ్యాంగ సభను తెలియపరిచే అంశం జిఎస్టీ ఇక నూట రెండు వారి రాజ్యాంగ సభను తెలియపరిచే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి సో నేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల యొక్క వృద్ధికి అభివృద్ధికి సో అభివృద్ధికి సో కల్పించే ముఖ్యమైనటువంటి రాజ్యాంగ సభనే నూట ఓటవ రాజ్యాంగ సభను అంటాం సో దీని ద్వారా నా బిసి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అభ్యర్థులు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వీటి ద్వారా లబ్ధి పొందారని అంశాన్ని అందరూ కూడా పెట్టుకోవాలి అంటే ప్రభుత్వం నుంచి కల్పించబడే ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ అభివృద్ధి ఎవరికి బిసి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి ఏవైతే ప్రభుత్వం నుంచి వస్తాయో వాటన్నిటికి కూడా సో దానికి సంబంధించినటువంటి అమౌంట్మెంట్ ఏదంటే నూట రెండు వారి రాజ్యాంగ సభ ఉన్నది అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే తర్వాత కొత్తగా ఈ బిసి సంబంధించిన వర్గాల తాలూకా అభ్యర్థిని సో వారి తాలూకా విధి విధానాన్ని అధ్యయనం చేయటకు సో ఒకరిని హెడ్ గా నియమించి దీనికి అంటే ఒక కమిటీ కమిషన్ కూడా వేశారండి సో ఆ కమిషన్ పేరే నేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ ఈ కమిషన్ కి హెడ్ ఎవరంటే జస్టిస్ రోహిణి ఓకే ఇది నూట రెండు వారి రాజ్యాంగ సభనుగా మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇక నెక్స్ట్ నూట మూడవ రాజ్యాంగ సభను ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఎనిమిదవ తారీఖున ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు లోక్ సభలో ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ సో ఆర్థిక పరంగా వెనుకబడినటువంటి వర్గాలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నూతనంగా ఒక అమౌంట్మెంట్ ఒక సవరణ చేశారు అదే నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ఎందుకు నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏం చెప్తుందంటే సో ఆర్టికల్ పదిహేను ఆర్టికల్ పదహారు ఈ రెండు ఆర్టికల్ ని మార్పు చేస్తూ విద్య అలాగే ఉద్యోగ విద్య ఉద్యోగ విద్యా ఉద్యోగాలలో పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ నరేంద్ర మోదీ యొక్క గవర్నమెంట్ అనేది సో నూట మూడవ రాజ్యాంగ సభ ద్వారా లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టి దీనికి చట్ట పద్ధతి కల్పించాలని అంశాలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే దీనికి ఎలిజిబిలిటీ కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరంటే సంవత్సరానికి వార్షిక ఆదాయం ఎనిమిది లక్షల ఆదాయం కలిగినటువంటి సభ్యులు అందరూ కూడా దీనికి అర్హులే అని అంశాలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని ద్వారా ఉన్నత విద్యలో సో చదువుకునే వాళ్ళకి అలాగే ఉద్యోగాల్లో అవకాశం కల్పించే వారికి వీళ్ళకి ఈ యొక్క రాజ్యాంగ సవరణ అనేది ఉపయోగంగా ఉంటుందని అంశాలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకి 
సో పంతొమ్మిది ఒకటి నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా మొత్తం మీద నూట మూడు రాజ్యాంగ సభలు చేసి ఎంతో అభివృద్ధికి పురోభివృద్ధికి గుర్తుగా ప్రపంచంలోనే అనేక దేశాలలో అనేక ప్రజల యొక్క అభ్యున్నతికి ప్రజల తాలూకా అవసరాలకి ప్రజల తాలూకా ఇబ్బందులకి అనుకూలంగా సౌకర్యం మేరకు పార్లమెంట్ లో చట్టం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ అభివృద్ధికి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేది మనం చెప్తాం ఎందుకంటే ఈ రోజు ఒక అమెరికా ఉంది ఒక ఆస్ట్రేలియా ఉంది చాలా దేశాలలో వాళ్ళు స్థాపించి వాళ్ళ రాజ్యాంగ అవతరించి కేవలం ఇరవై ఏడు ఎనిమిది రాజ్యాంగ సౌండ్ లో మాత్రమే అమెరికా మరియు ఆస్ట్రేలియా చేశారు ఈ రోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు నూట మూడు రాజ్యాంగ సవరణ చేశారంటే నిజమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశాలలో మనదే ప్రపంచంలోనే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మనం సో ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి వీటి తాలూకా వివరాలని అప్డేట్ ని కావాల్సిన ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం సో థ్యాంక్